கிச்சன் ஸோ ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஸ்டுடியோ கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சீரீஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தாய் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தாயில் வந்து பைனாப்பிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைஸ் பைனாப்பிள் க்ரீன் பீஸ் சிவப்பு மிளகாத்தூள் பூண்டு கேஷ்யூநட் கிஸ்மிஸ் சுகர் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சோண்டு <laughs> கொஞ்சோண்டு கேஷ்யூநட்ஸ் கொஞ்சோண்டு கிஸ்மிஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இப்போ மிக்ஸடாக மைக்ரோவேவ் செஞ்சிடலாம் அதை ஸோ ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் நம்ம மைக்ரோவேவ் செஞ்சிடலாம் இதில் வந்து நம்ம ரிமைனிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னாக்கு வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து ஈவன் இதுக்கு பைனாப்பிள் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் பைனாப்பிள் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டயட்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நிறைய அதில் ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிறனால நல்லா வயத்தறிக்கிற தன்மை நல்லா உண்டு அதுக்கு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னாக்க வந்து தொண்டகட்ட தன்மையும் நிறைய உண்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து அதில் கொஞ்சம் உப்பும் மிளகாத்தூளும் தூவி தான் சாப்பிட்டாக்கா கொஞ்சம் தொண்டைக்கு இட்வில் பி கன்வீனியன்ட் ரெண்டாவது என்னாக்கா வந்து அது சோ ரக்க எட் அட் அப்படி நம்ம கடித்து சாப்பிடும்போது அப்படியே தொண்டை கிழிச்சுக்கிட்டு போகும்போது நிறைய தொண்டை ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அதை எப்படி லைக் ஹவு பெஸ்ட் டு ஈட் இட் அப்படின்னு பொடிப்படியாக இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெண்டு மெண்டு சாப்பிட்டோன்னாக்கா ரொம்ப நல்லது உடம்பு ஈவன் ஃபார் டயட்டிங்கே வந்து சாதாரணமாகவே வந்து சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி கம்மியாக சாப்பிட்டாக்கா பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறனால இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து பைனாப்பிள் வந்து இஸ் வெரி குட் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நிறைய சொல்கிற மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சாப்பிட்டோன்னாக்கா ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்லோ டீஜென்ரேஷன்ஸ் வரதை நிறைய ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஸோ எங்கெங்க முடியுதோ ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து தயிர் சாதத்தோட மாம்பழம் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சிக்கு இல்லைனாக்கா பப்பாயா தொட்டு சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ரிலீஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து சச்ச நேச்சுரல் ஒரு பழக்கம் தட் அதெல்லாம் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணணும் அண்ட் நல்லா அதை சாப்பிட்டாங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லா டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த ரைஸ் எவ்வளோ ரெடியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ரொம்ப நல்ல பிளசன் ஸ்மெல் இருக்குதுல ஸோ இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மெட்லியாக இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளேவர் டேஸ்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் அதில் இதில் வந்து நான் அப்படியே அந்த ரைஸை ஆட் பண்ணிடுறேன் இதில் இது அப்படியே கலரி இது வந்து ஒரு தாய் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி இது ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் டாஸ் பண்ணி விட்ட மாதிரி இதை மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் அது ஸோ இப்போ ரிமைனிங் வந்து இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் லைட் சுகர் இதுக்கு ஒரு சும்மா சிட்டிக ஒரு சுகர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கார்னிஷுக்கு கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த தாய் ஃப்ரைட் ரைஸ் இஸ் ரெடி ஓகே இதை வந்து இப்படி எடுத்து இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் அது பைனாப்பிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஒரு மைக்ரோவேவ் பவுலில் ஆயில் பைனாப்பிள் பட்டாணி கேஷ்யூநட் கிஸ்மிஸ் அனைத்தையும் சேர்த்து மைக்ரோவேவ் செய்யவும் இத்துடன் ரைஸ் மற்றும் லேசாக சுகர் சேர்த்து கலந்து பரிமாறவும் தாய் பைனாப்பிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார்
பார்க்க போகிறது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் குளிப்பண்ண யாரும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னாக்க வந்து கீரை ஜூஸ் கடலைப்பருப்பு திராட்சை பாதாம் முந்திரி தோசை மாவு ஸோ இதுதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் இதை வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம ரொட்டீன் குளிப்பண்ணி இடத்த விட கொஞ்சம் மாறுதலாக நம்ம பண்ணுறோம் இதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தோசை மாவு கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு அப்புறம் இதுக்கு நியூட்ரிஷன் ப்ரொஃபைலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கீரை ஜூஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் கிஸ்மிஸ் கொஞ்சம் பாதாம் இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதை கீரையை வந்து அப்படியே நீங்கள் மிக்சியில் பாயில் பண்ணி மிக்சியில் அடித்தா கூட அது ஓகே அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக கருகப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அதை இது ஈவன் தோ இட் இஸ் க்ரீன் இந்த கருகப்பில் போட்டால் அது நல்லா க்ரீனுக்கு க்ரீன் ரொம்ப நல்லா கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மைக்ரோவேவ் கப்ஸில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அதை டில்ட் பண்ணணுனாலும் டில்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கப் கேக் மாதிரி கப் குழி பணியாரம்னா இப்படியே கூட நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அதை இதை எடுத்து இதை வச்சுருங்க வச்சு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் குச்சி வச்சு குத்தி பார்த்துடலாம் வெதர் இட் இஸ் குக்ட் ஆர் நாட் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை சர்வ் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கீரையை வந்து கீரையில் வந்து நிறைய வைட்டமின் பி இருக்கு விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஜென்ரல் ஹெல்த் ஹெல்தி ஸ்கின் சும்மா சும்மா புண்ணு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா நியூட்ரிஷன் பார்த்தாக்க எல்லா பொருட்களும் நியூட்ரிஷன் பார்த்தாக்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு பட் இது எல்லாம் வந்து அட் அ டைம் நிறைய நிறைய சாப்பிடவும் முடியாது ஈவன் பச்சை காய்கறிகளை நிறைய சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு அது உடம்புக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது இல்லையா ஸோ அதனால எல்லாமே சும்மா லிமிட்டாக ஒரு குருவி சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டுனாக்கா ஒரு சஸ்டெயின்டு லைஃபுக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டயட்டிங் அண்ட் உங்களுக்கு தோசை மாவு எடுத்தீங்கன்னாக்க வந்து அதில் அஃப்கோர்ஸ் உளுந்து இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ரைஸ் இருக்குது இப்போல்லாம் வந்து ஈவன் ஃபார் எல்டர்லி விமன் வந்து இந்த உளுந்துக்கு போர்ஷனுக்கு அடிஷ்னலாக வந்து நீங்கள் சோயா கூட நல்லா ஊற வச்சு நீங்கள் அதை சேர்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஃபார் விமன் அண்ட் ஃபார் தர் பேசிக் ஹெல்த் அண்ட் மெனோபாசிஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிற விமனுக்கு வந்து சோயா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சோயா சங்ஸா இருக்கட்டும் சோயா மில்கா இருக்கட்டும் எனி ஃபார்ம் ஏன்னா சோயாவில் வந்து அவ்வளோ நியூட்ரிஷன் இருக்குது தட் எனி ப்ராசஸ்ட் மெத்தட் ஆல்சோ யூ டோன்ட் லூஸ் ப்ரோட்டீன் இன் தட் அதனால வெரி ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பீஸ் ஆஃப் சோயா சங்ஸ் ஆகுது டெய்லி சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு ஹாஃப் அ கப் ஆஃப் சோயா மில்க் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிட்டோம்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த குளிப்பணி ஆரத்தில் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து கீரை ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வேணால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஈவன் பீட்ரூட் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை மாதிரி இதை க்ரீனை வந்து பிங்க்காக மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி கேரட் ஜூஸ் கொடுத்து ஆரஞ்சாக மாற்றிக்கலாம் ஆனால் தக்காளி ஜூஸ் போட்டிங்கனாக்கா அது ரொம்ப பல்பியாக இருக்கும் அதனால் யூ கேன் ஜஸ்ட் அவாய்ட் இட் அதுக்கு பதில் வந்து இப்போ நம்ம கீரை ஜூஸ் போட்ட மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க வந்து நம்ம கேரட் ஜூஸ் இல்லைனாக்கா நம்ம ஈவன் வி கேன் ஆட் பீட்ரூட் ஜூஸ் கூட கொஞ்சம் ஆட் பீட்ரூட் ஜூஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல்லுங்கிறனால வந்து நம்ம அதை கம்மியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கு இதை வந்து நம்ம இப்படியே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கப் கேக்ஸ் மாதிரி கூட சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை நைஃப் பண்ணி கூட அதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் சூப்பராக இருக்குது அண்ட் லோ கேலரி குளிப்பலியாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுக்கலாம்
ஆயில் எல்லாம் இருக்கனால நல்லா உங்களுக்கு உள் போஷனா நல்லா கிரான்ச்சியா இருக்கும் ஸோ இதோட இது கான்செப்ட் இதுதான் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கீரையை கூட அப்படி வச்சு அப்படி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் whatever decoration you want indha maari neenga kuduthukalam adukku even little bit of the melaha thool ipdi kuduthate neenga alaga adu serve pannikalam so adanal vandu romba different style la kuli paniyarama irukum and low calorie avum idu irukum adu பர்டிகுலர் டிஷ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து இதுல கீரை இருக்கு உளுந்து இருக்கு ரைஸ் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ புரோட்டீன் அடெண்டமா வந்து உங்களுக்கு வந்து கடலை பருப்பு நம்ம போட்டிருக்கோம் கடலை பருப்பு நல்லா ஊற வச்சிருங்க அதுதான் இதுல வந்து ஒரு சீக்கிரம் எந்த ஒரு புளிப்பணியாரம் டிஷ்ஷா இருந்தாலும் சரி நீங்க அடுப்புல பண்ணாலும் சரி மைக்ரோவேல பண்ணாலும் சரி இது கடலை பருப்பு நல்லா ஊறிச்சுன்னா நல்லா அதுக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட் நட்டி ஃபிளேவர் வந்து வந்துடும் ஸோ அதனால ஆல்வேஸ் யூஸ் இட் தட் வே அண்ட் ரெண்டாவது இதுல நல்ல ஃப்ரெஷ் கீரையா வாங்கி நீங்க அப்படியே நீங்க கிரைண்ட் பண்ணாலும் சரி ஜஸ்ட் பிளான்ச் பண்ணிட்டு கிரைண்ட் பண்ணாலும் சரி போத் அதே மாதிரி வந்து இதுல வந்து நீங்க ஈவன் பச்சை மிளகா பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிருந்தாங்க அதோட நம்மளோட உடம்போட மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபேட் பர்னிங்கும் ரொம்ப உதவும் அது இதோட வந்து நீங்க தொட்டு சாப்பிட என்ன அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கார சட்னி ஆஸ் யூஸ்வல் இல்ல எனக்கு வந்து இட்லி மிளகா பொடி வச்சு கூட சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இல்லைன்னா பூண்டு குழம்பு இந்த மாதிரி வகைகள் வந்து ரியலி யம்மியா இருக்கும் அண்ட் இதை நாள வச்சுட்டு நீங்க டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சுட்டு இப்படி அழகா நீங்க டெக்கரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கும் அழகாகவும் இருக்கும் பிசார் காம்பினேஷனா ஒரு பிரெட்டுக்குள்ள கூட அதை வச்சு அழகா சாப்பிடலாம் ஒரு ரொம்ப லோ கேலரி பர்கர் மாதிரியும் இது இருக்கும் அது தோசை மாவுடன் சற்றளவு கீரை ஜூஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கருகப்பில்லை ஆட் செய்து மைக்ரோவேவ் கப்ஸில் எண்ணெய் சேர்த்து மைக்ரோவேவில் த்ரீ மினிட்ஸ் மைக்ரோவேவ் செய்து எடுக்கவும் குளிப்பணியாரம் தயார் பார்க்க போகிறது வந்து பிரெட் உப்புமா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மல்டி வெஜிடபிள்ஸோட இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுலாம் வாய் இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹவு இட் இஸ் கொண்டு கான்ட்ரிபியூட் டு ஹெல்த்னு ஒன்றுனா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் வில் கோ ஆன் டு இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நான் வந்து ஃபைன்லி சாப் பிரெட் இஞ்சி பச்சை மிளகா கருகப்பில் கேரட் onion red capsicum sweet corn spring onion patani so idha idoda theviyana porukal okay so ipo nama vandha modalla kaduga add panniralam konjam unda jeeragam vengayam okay so idoda flame romba high ah irukku konjam add panikalam so inda vengayam idala add pannittu இந்த ஃப்ளேவரிங்க்கு இஞ்சி ஃபைன்லி சாப்ட் ஜிஞ்சர் அதுக்கப்புறம் கருகப்பிள்ளை ஆல்வேஸ் அண்ட் தென் கேரட் இது எல்லாமே வந்து ஒன்று ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்க வந்து டின்டு ஸ்வீட் கார்ன் எடுக்கல ரோசன் பட்டாணி எடுக்கல எல்லாமே ஃப்ரெஷ் இன்க்ரீடியன்ஸாக எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து இது வந்து ஆல்வேஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஆர் மோர் ஹெல்தியர் ஏன் அப்படின்னாக்க வந்து இதில் அந்த டின்டு ஸ்வீட் கார்னாக இருக்கட்டும் டின்டு பட்டாணிலலாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய சோடியம் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா ப்ரிசர்வேஷனுக்கு அப்படி வச்சா தான் அது வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கேன் பஃபியாகவும் பேக்கெட் பஃபியாகவும் வந்ததுன்னா இட் வில் பிகம் ஃபுட் பாய்சனிங் அதனால அது இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் 
அதனால வந்து அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த அளவு சோடியம் போட்டால் தான் சரியாகும் ஸோ அதனால் சரி என்ன பண்ணுறது நம்மளுக்கு அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா அது யூஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நல்லா நாலஞ்சு தான் வாஷ் பண்ணிடுங்க அதை அதை வாஷ் பண்ணிங்கன்னாக்க தான் அது வந்து நல்லா யூ உங்களுக்கு அந்த சோடியம் கண்டென்ட் சோடியம் கண்டென்ட்ங்கிறது என்னென்னா சோடியம் குளோரைடில் தான் வரும் உப்பு தான் சேர்த்துருப்பாங்க இல்லை ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அது சரியாக வந்துக்கும் பீன்ஸ் பீன்ஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபைபர் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கட்டாயம் பீன்ஸ் வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபைபரஸ் ஃபுட் ஐட்டம் நிறைய சாப்பிட்டாங்கனாக்கா சுகரை அழகாக கட்டுப்படுத்திடலாம் தென் பச்சை மிளகாய் ஃபார் மெட்டபாலிசம் ஓகே இந்த எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் அழகாக பட்டாணி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பட்டாணியில் நிறைய வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கு விச் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெட் கொட மிளகா ரெட் கொட மிளகாவில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட்டிஷ் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது கெயின் கேப்சிசின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அநேகம் அநேகம் இதில் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டெய்லி நீங்கள் சா ஒரு கப் நிறைய கொட மிளகா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் ஒன் டே சரியாக இருக்கும் வைட்டமின் சி தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் இன்னும் என்ன விசேஷம் அப்படின்னாக்க வந்து இந்த கொட மிள சே கொட வந்து கலர்ட் கொட மிளகாவை சமைச்சா கூட அதில் வந்து லைட்டாக தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் லாஸ் இருக்குமா ஒன்றும் ஃபுல் லாஸ் இருக்காது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஸோ அதனால் வந்து வை நாட் நீங்கள் சாம்பாரில் கூட கலர் கொட மிளகா போட்டு தான் பாருங்களேன் லேஸாக ஒரு சாம்பாரில் ஒரு ஸ்வீட்டிஷ் ஃப்ளேவர் வந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தெரியுமா ஸோ அதனால் வந்து அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எஸ்பெஷலி ரெட் கொட மிளகாவுக்கு எனக்கு டபுள் தம்ஸ் அப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாம்பார் இதுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மஞ்சத்தூள் வந்து எப்படி அப்படின்னாக்க வந்து இது வந்து இட்ஸ் வெரி குட் அண்ட் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நம்ம ஃபுட்டில் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு சேர்த்துக்கிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கோம் ரொட்டீனாக அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஏதாவது ஃபீவர் கோல்டு காய்ச்சல் அந்தாக்கா பாலில் மஞ்சத்தூள் போட்டு சாப்பிடு அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு பாட்டி வைத்தியம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து அல்சிமர் டிசீஸுக்கு இந்த மஞ்சப்பொடியை வந்து நம்ம அதை மஞ்சப்பொடி வந்து நம்ம ரொட்டீனாக சாப்பிட்டுட்டு அல்சிமர் டிசீஸுக்கே நல்ல கியூர் அப்படின்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் டிலே ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இதோடு வந்து நம்ம ஒயிட் பிரெட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆட் மல்டி கிரெயின் பிரெட் ஆல்சோ பட் இந்த பர்டிகுலர் டிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம ஒயிட் பிரெட் வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டியராக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஐட் அண்ட் சி இதை வந்து இப்போ இதில் என்னன்னாக்க வந்து நான் தக்காளி ஆட் பண்ணலை ஓகே ஏன்னா தக்காளி இஸ் அ வெட் இன்க்ரீடியன்ட் பாக்கி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம போட்டது எல்லாமே ட்ரைஷ் இன்க்ரீடியன்ட்னால வந்து நான் தக்காளி வந்து நான் சாஸாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு அக்காம்பனிமெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னாக்க வந்து இந்த தக்காளி வந்து இன் எனி ஃபார்ம் எனி ஷேப் வந்து அதில் அவ்வளோ லைக்கோபின் கண்டென்ட் இருக்கு அண்ட் டொமேட்டோ ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் லைக்கோபின் இருக்கு இந்த தக்காளி சமைக்கும் போது தோலி எடுத்து எடுத்து வைக்கிறது அப்புறம் விதைய எடுத்து வரைக்கும் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஹோல் டொமேட்டோவாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து கரெக்ட் அண்ட் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஹோல்ஸமாக அதோட நல்குணங்கள் நம்மளுக்கு வரும் அதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து இதை நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஆயிலில் வந்து இந்த பிரெட்டும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இதை நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டொமேட்டோ சாஸோடு சேர்த்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் கொஞ்சோண்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் மேலே தூவிக்கலாம் அதுக்கு தட் ரொம்ப நல்லா அப்பிட்டைசிங்காக ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இது இருக்கும் உப்புமா ஒரு கடாயில் ஆயில் கடுகு ஜீரகம் வெங்காயம் இஞ்சி கருகப்பிள்ளை கேரட் சேர்த்து வதக்கவும் இத்துடன் பட்டாணி மற்றும் ஸ்வீட் கார்னையும் சேர்த்து வதக்கவும் இத்துடன் பிரெட்டை சேர்த்து வதக்கி தக்காளி சாஸுடன் பரமாறவும் பிரெட் உப்புமா தயார் 
ஷோவில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பார்த்துட்டோம் தாய் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறது பார்த்தோம் குளிப்பணியாரம் பார்த்தோம் தென் ரெட் உப் மாலா என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் ஹவு குட் தே ஆர் அப்படிங்கிறத பற்றி டிசெக்ஷன் செமையாக நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு ஸோ அதனால் ஐம் ஷோ யூட் ரியலி என்ஜாய் த ஷோ டிவி மேஜி நெக்ஸ்ட் வீக் சி நன்ற